ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഫുഡി സ്പോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഇതിന് കക്ക റോട്ടി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് കുഞ്ഞിപ്പാത്തൽ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കുഞ്ഞി പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്കല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അരിപ്പൊടി തന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ജീരകം കൂടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ടര കപ്പ് പൊടിക്കാൻ അവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു നാല് ചെറിയുള്ളി വേണം അവിടെ തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും ജീരകവും ചെറിയുള്ളിയും നമ്മൾക്കൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിക്കിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് അത്യാവശ്യം ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അധികം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോ നല്ല ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ കയ്യിൽ ലേശം എണ്ണ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാനിതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ഇഡ്ഡലിയെല്ലാം സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ തട്ടിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് തട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തട്ടിലും ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അവിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല തേങ്ങ അരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മട്ടൺ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് അരക്കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ
ഇനി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ജീരകെല്ലാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയ ഉള്ളി മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിത് എന്തായാലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെറുകി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഫുള്ളിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടീൻ്റെ പച്ചമണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത പാനിൽ തന്നെയാണ് കറിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലെല്ലാം ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാനീ ഒരു പാനെല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണമൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കളറെല്ലാം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിന് ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇതാ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച പൊടികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അത്ര അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചിക്കൻ എന്തായാലും വെള്ളം എന്തായാലും വരും പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലോ ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പാകം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരുന്ന അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ അരച്ചതും ചേർക്ക ചേർക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇതാ ചിക്കനെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങേൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ച കുഞ്ഞു പത്തലും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പം ഒരു കുറച്ചൊരു ഇതിലേക്കുള്ള മസാല എല്ലാം നല്ല പിടിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത്
எல்லாருக்கும் பாய்